എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ള എന്തുണ്ട് ആറാം ബ്രാൻഡില് മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ണിമായ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓ ഞാൻ അന്ന് ആ സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഇന്ന ഭാഷ എന്നൊന്നുമില്ല ഇവര് തന്നെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ കളിക്കുന്നില്ല നല്ല കാര്യം കൊറേ പ്രൊഡ്യൂസർമാര് രക്ഷപ്പെടും നമസ്കാരം പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ മൂന്ന് അതിഥികൾ മൂന്ന് പേർക്കും സ്വാഗതം എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഒന്ന് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓടിയെത്തുന്നു കാരണം നോക്കത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണും നട്ട് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പതിനൊന്നാമത്തെ സിനിമ കണക്ക് തെറ്റിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ സിനിമ താങ്കളുടെ അല്ല പതിനൊന്ന് സിനിമയുടെ ഒരു ടൈറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് അതാണ് ഞാൻ പിടിച്ചത് മനസ്സിൽ ഒത്തിരി സിനിമ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കത്താ ദൂരത്തും ഉൾപ്പെടെ ടൈറ്റിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നല്ല അമ്പത് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും നൂറ് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് കാരണം പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ നിങ്ങൾ രംഗത്തിറക്കുന്നു ഏ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നദിയാ മൊയ്തു അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുഷ്ബു പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്താണ് താങ്കൾ ഈ പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മനക്കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ വേറെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതല്ല എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാഷനുണ്ട് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയവരെ വരുന്നതിനകത്ത് അത് മാത്രമല്ല പല പല പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു തലമുണ്ട് ഒരു തലമുണ്ട് ഒരു ഒരു തലമുണ്ട് അതെന്ന് പറയും ഒന്ന് ഇവരെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ബ്രാൻഡഡ് അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരാളെ വെച്ച് ഒരു നടനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ജനം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു പോസ്റ്റർ അവിടെ കാണുമ്പോൾ ആ അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവരെ വെച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം സ്റ്റോറിയില്ലേ അല്ലേ നോക്കത്തോരത്തിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ 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 എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അന്നൊക്കെ വേറെയും സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഈ ആറ്റ് ഡേറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ ഏ എഴുതി കാ നമ്മൾ സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് കാണുമല്ലോ സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് വന്നാൽ വേറെ എഴുതും എഴുതി പിടിപ്പിക്കും ഇവരെ വീണ്ടും വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചിലത് വെട്ടിക്കളയും നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ അല്ലേ പടം സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ അത് മ്യൂസിക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് വെട്ടാമല്ലോ സിംഗിൾ പോസിറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ മാറ്റി വീണ്ടും എഴുതി വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്ത പല സിനിമകളും ഇത് ഫാസിലിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളാണ് അത് വാച്ചയുടെ ഒരു സ്കൂൾ വലിയ സ്കൂളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനേക്കാൾ ഉപരി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അന്ന് മുതലേ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ധിക്കലാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗുസ്തി ആയിരിക്കും ഗുസ്തി മീൻസ് അഭി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 സിദ്ധിക്കെന്ന് പറയും ലാലു എന്ന് പറയും വാച്ചു എന്ന് പറയും ഞാനെന്ന് പറയും അങ്ങ് അന്ന് മുതലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓഡിയോ ലോഞ്ചർ ഗംഭീരമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയാൽ കുഷ്ബുവിനെ സ്കൂട്ടറി വെച്ച് പോയ കഥ വേറെ പറഞ്ഞു അല്ലെ പൈസ ലാഭിക്കാനല്ല ലാഭിക്കാനും ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂട്ടറിൽ വല്ല ഓട്ടോഷയിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവിടെയും ലാഭം അവിടെയും ലാഭം പിടിച്ചില്ലേ അല്ല ലാഭം പിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സാറ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാമ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലല്ല നമ്മള് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ലവബിൾ ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഡിറക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഷിഹാബുക്കി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സേർക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപ്പറേറ
എത്തിക്കാനായിരുന്നു പുഷ്പനൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്കൂട്ടറിലൊന്നും സിദ്ദിക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് പൈസ ലാഭിക്കാനൊന്നും അല്ല അവരോടൊക്കെ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും സിനിമ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സിനിമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഞാൻ വിളിക്കാറുമില്ല അതുകൂടി നിർത്തും ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി പിന്നീടുള്ള ഒറ്റട്ടും വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ലല്ലോ ും <laughs> 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 അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് ഞാനൊരു മണ്ടനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാര്യം വെച്ചാൽ അവരെ വെച്ച് വീണ്ടും എടുക്കാലല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കത്താവരത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് നദിയോ അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറിയല്ലോ വേണേ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പടം എടുക്കാം അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഭയങ്കര ഇതിന് പോകുമെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് സിനിമയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗീതയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന പടം മോഹൻലാൽ ചെസ്റ്റ് ഗീത മുരളി മെയിനായിട്ട് വന്ന് അത് ഏത് പടം ആയിരുന്നു ഞാൻ അവർക്കൊന്നുമില്ല ഗുഡ് നൈറ്റിൻ്റെ പടമാണ് ഗുഡ് നൈറ്റിനകത്ത് അവർ അതിന് അത് പുതുമുഖങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്ന് ഗീതയ്ക്ക് പുതുമുഖങ്ങളും മോഹൻലാൽ ജസ്റ്റ് മുരളി പുതുമുഖം ഭയങ്കര ഇറ്റ പടം അപ്പോൾ അവർക്കത് മാർക്ക് മനുഷ്യർ കയറുമോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അവർക്ക് നദിയായ വേണം അതിനകത്തൊരു ചെറിയ റോൾ അവർ കുത്തിക്കയറ്റി നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിക്സ് ഷീറ്റ് മുഴുവൻ നദിയുടെ പടമായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് കയറ്റണ്ടേ അയ്യോ ആ പടത്തിൻ്റെ ഞാൻ പേരും ഭയങ്കര ഇറ്റാപ്പെടും അതൊരു പുതുമ സിനിമയാണ് കേട്ടോ കയറി കൊതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചില്ല അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അവര് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ മന്നെ ഒന്നും ഒരു ഏർപ്പാടൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ വഴിക്ക് യാത്രയാണ് സിനിമ ഹിറ്റ് അടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഹിറ്റ് അടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് അവസാനിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് താരങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്ക് ഡേറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാരണം അടുത്തടുത്ത് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് പഴയ സിനിമകൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു സിനിമകൾ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഉള്ള താരങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു ഭാഗ്യം അതായത് ഫാക്ടർ കൂടി ഇടുക പണ്ടത്തെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ പണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യം അങ്ങനെ കുറവ് സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആൾക്കാർക്ക് മുഖം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ പതിയാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ചും പത്തും സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഘടകം നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആവേണ്ടി വരും പണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി താമ്പതി തേമ്പതി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നത് പണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ കാത്തിരിക്കണം സിനിമ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ വെള്ളി എന്നില്ല ഞായറെന്നില്ല തിങ്കളെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറ് ഇരുപത് മൂവി എടുത്തു ലാസ്റ്റ് അടവലോ സാറ് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളൊക്കെ എടുക്കുവോ പ്രേക്ഷേഴ്സിനെ എടുക്കും എന്നറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും സാറ് ആ മൂവിയിലൊക്കെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോ നമ്മളെ എടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറ്റം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സാറ് അവരടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറി അന്ന് മീന മാമും കുഷ്ബു മാമും അവരടുത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ അതേപോലെ കാണുന്നു എല്ലാവരും ഒരേ കണ്ണോട് കൂടിയിട്ടാ സാർ കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആ ഒരു ഇതിക്കല്ല നല്ലൊരു നമ്മളെ അവിടെ കൊടുക്കും അദ്ദേഹം പുതുമുഖമാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഷിഹാബുക്ക ഋഷിദുക്ക വഴിയാണ് എത്തുന്നത് ഇവരെ കൂടെ മുൻപ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഷിഹാബുക്ക വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും വളരെ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെ
വരുന്നത് വന്നപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സിനിമയിലെ നായകമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇമോഷനാണ് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് ടെൻഷനുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെ ഈ ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു വെക്കാം സിംഗിൾ നമ്മൾ ഈ പല സിനിമകളിലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന സിനിമകളാണ് അല്ലെ ഇതും അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഔസേപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്ന് ഈ കൈ കൊടുക്കാൻ കാരണം അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഈ മിസ്സിംഗ് ഗേൾ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്നത്തെ സമകാലിക വിഷയമാണ് അത് ഞാൻ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രം തുറന്ന് നോക്കിയാലേ പെൺ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ എത്രയോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിൽ നല്ല പലയിടത്ത് മുമ്പുള്ളവർ മിസ്സാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ സി സി ടി വിയിൽ കണ്ടില്ലേ ആ സെൻറ്റ് ആൻഡീസ് പള്ളി വരെ കണ്ടു പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എവിടെ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നല്ല നല്ല പഠിത്തമൊക്കെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ആ ഒരു ദുരു മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇവർ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്ത വേറെ തരത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാ നല്ല പഠിത്തമുള്ളവർ പോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടായിരിക്കും ഈ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഈ സിനിമയുടെ കഥയിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പേരൻസും മക്കളും ഒക്കെ കാണേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഇത് അതും ആ സബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താല്പര്യം തോന്നിച്ചു ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ സിനിമാ മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് കാരണം ഫാമിലി അല്ല അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സിനിമയിൽ സിനിമ നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും തുള്ളാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സിനിമാ മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധി തീയേറ്റർ ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സിനിമ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ പല ആവശ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കളെ താങ്കളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ആഹ്ലാദമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും കരച്ച തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയല്ല അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷെ ജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണം ഈ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എത്രയോ നല്ല എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പടത്തിലെ ആണെങ്കിലും വിശാലം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല അളന്ന് തൂക്കിയുള്ള എഴുത്താണ് പുതുമുഖമാണ് അളന്ന് തൂക്കിയുള്ള എഴുത്താണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഒരു നല്ല കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പം ഈ വിശാലിന് വേറൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ കാര്യം അതിനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളില്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാർ എത്ര പേര് മരിച്ചു പോയി അല്ലേ എത്രയോ ഗോപിയോട്ടം മുതൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ച് 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 പകരക്കാരില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ച് തന്നെയല്ലേ ഈ കഥകൾ എഴുതി പോകുന്നു അത് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ പരീക്ഷ സിനിമകൾ വന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടണം ടെക്നീഷ്യന്മാർ കൂടണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇതൊക്കെ നോട്ടബിളാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല നോട്ടബിളാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആർ ആർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ മ്യൂസിക്കൊക്കെ അപ്പം അപ്പം അതാ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിവുള്ളവരല്ലേ വേറെ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഇവർക്കൊന്നും ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഹമ്മര ലോക
സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മിനി സ്ക്രീനിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും <laughs> 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 ഓഡീഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കം ഒരു നാലഞ്ച് ഓഡീഷനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മൂവി ഓഡീഷന് പോയിട്ട് കിട്ടി ബാക്കി അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അതൊന്നും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞാട്ടിൽ മുന്നേ ഓഡീഷൻ ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് എനിക്ക് ഒന്നൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് നോക്കട്ടെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പോയിട്ട് കിട്ടി സിനിമ അഭിനയം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല സത്യം പറയുന്നത് എന്റെ നാട് ഒറ്റപ്പാലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന നിലയിലും സിനിമ ആൾക്കാരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് വരണം എങ്ങനെ വരും എന്ത് വരുന്നു അറിയില്ല ഒരു സോഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ആഗ്രഹം കടന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വീട്ടുകാർക്കും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിത്തം കാര്യം ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന സംഭവമല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി കയ്യാലപ്പുറത്തേക്ക് തേങ്ങ പോലെയാണല്ലോ അപ്പൊ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്കുള്ള ഒരു പഠിപ്പെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സർക്കിളിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും സിനിമ എന്നുള്ളത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സിനിമ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറുമല്ല അല്ലെ അത് നല്ലതാണ് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ അത് നമുക്ക് ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വേറെ ഏത് ഒരു മേഖലയെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിന്റെ ജോലിക്ക് കയറാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിവും വേണം ഭാഗ്യം വേണം നമ്മൾ പരിശ്രമം വേണം ക്ഷമയും വേണം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫോർട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ നാട്ടിലായിരുന്നു ഒരു ഷൂട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമും കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഥ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത എന്താ കഥ എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആകുന്ന കാര്യം ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമ ഒരുപാട് അഭിനയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം ആലോചിച്ച് എന്നെ എന്തിനാണ് അവർ വിളിച്ച് കാര്യം എൻ്റെ എന്ത് പെർഫോമൻസ് അവർ മുന്നേ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാര്യം ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവിയിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കുക ഇപ്പം മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന നായികമാരായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പോയി നോക്കുക അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കില്ല ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കില്ല അപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയം എനിക്ക് പറ്റണം എന്നായിരുന്നു അത് അവരെ അറിയിക്കാനും പറ്റില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അയ്യോ കുട്ടിക്ക് സംശയം ഇട്ടിട്ടോ വേണോ എന്ന റിസ്ക് അവരെയും കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ ഒരു പൂജ കഴിയുന്നവരെ പിന്നെ പിടിവിടാതെ ഇനിയും തുടരണം സിനിമ ഈ സിനിമ ഹിറ്റ് ഈ സിനിമയുടെ വിജയം കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൈനിറയ സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ അത് മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ നാളുകളത്തെ ആഗ്രഹമാണല്ലേ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തുവാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻതൂക്കം ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ ഇവർക്ക് കിട്ടും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷമ വേണം ഭാഗ്യം വേണം അല്ലെ അതെല്ലാം ഒത്തുണങ്ങി ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തി ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം ഈ സബ്ജക്റ്റ്
അപ്പൊ ഈവൻ എന്നിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പെൺകൊച്ചില് കുറെ ട്രേറ്റ്സ് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളിലും ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫാണ് ജസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്ന എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും പറ്റും പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പേരൻസിനും പറ്റും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും പറ്റും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു സബ്ജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറെ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിനൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും ഒരു സീൻ ആക്ച്വലി ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയലോഗ് കൊണ്ട് തന്നു കൊണ്ട് തന്നപ്പോഴും എനിക്കിങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് എത്രത്തോളം എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഋഷിയുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ അതങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കരഞ്ഞു പോയി തന്നെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അത് മനപ്പോൾ അഭിനയിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല ആ ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ കരഞ്ഞു പോയി ആ സീനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല അത്തരം സീനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണാം അവർക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരാളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയുന്ന സിനിമകൾക്കാണ് കൂടുതൽ വിജയം കൂടുതൽ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ ആളുകളെ വെച്ച് മാത്രം സിനിമകൾ എടുക്കുന്നു എടുത്തതൊക്കെ പുതിയ ആളുകളെ വെച്ച് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടരുന്നു സിനിമ വലിയ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ക്യൂ ആണ് ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നു വിജയിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നു അവരെ ഡേറ്റ് തന്നെയാൽ പിന്നെ ആ ഡേറ്റിന് ഷൂട്ട് നടക്കില്ല അവർ പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഈ സിനിമ ഈ പുതിയ ആളുകൾ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം പിന്തുണ താങ്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്തുണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്തുണ കിട്ടേണ്ടത് തിയേറ്റർ സംഘടനയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കാര്യം നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ഈ ഈ പടങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യമൊന്നും കാണൂല ഇതൊരു പത്താം ദിവസമോ പതിനഞ്ചാം ദിവസമോ ഒക്കെ കയറി വരുള്ളൂ ഏഹ് റാംചുറാവ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കോമഡി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിദ്ദിഖിൻ ലാലി കൂടെ മറ്റേ ഷേണൈസലാണ് ഈ പടവേ അപ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനില്ല അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ സായിപ്പും മാതാമാരെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് കയറും റാംചുറാവ് സ്പീക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആ ആൾക്ക് ഒരു കൂടെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ കയറി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ ആൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ ആൾ ഉള്ള ആളും പോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ പിടിച്ചു നിർത്തി തരുവായിരുന്നു അന്ന് തിയേറ്ററുകാർ ഏഹ് സാന്ത്വനം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മീനയുടെ എല്ലാം മാത്രമല്ല കൂവൽ ഇതൊരു വലിയ ഇതാൾക്ക് കൂവി നോക്കത്തവരും കൂവി തെറിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാന്ത്വനം കൂവി തെറി മീന വരുമ്പോൾ കൂവല നദിയാമുദിൻ്റെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് നോക്കത്തെ എനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂവി തെറിപ്പിക്കലായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കൂവി തെറിപ്പിച്ചോളി മീ നമ്മുടെ കുഷ്ബുവിൻ്റെ അങ്ങനെ അല്ലേ കൂവി തെറിപ്പിക്കും ആളില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൂവി തെറിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തി തരുന്ന ഒരു സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പത്താം ദിവസവും പതിനഞ്ചാം ദിവസവും ഇതൊക്കെ കയറിപ്പോ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ സംഘടന ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൽ വിജയകുമാർ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ പടത്തിനെ ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾഡോർ നോക്കാതെ ഇതിനെ ഒരാഴ്ച ഓടിത്തരണം എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഈ പടത്തിന് കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ വന്നാലേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയല്ലേ ഭയങ്കര ബാനർ പോലും ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ എടുക്കൂല എന്തിനു എന്ത് കാര്യം വലിയ ബാനേഴ്സ് പോലും എടുക്കൂല ഈ ഒരു റിസ്ക്രിപ്റ്റും തയ്യാറെടുക്കില്ല തയ്യാറില്ല
ഇഫ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ഗുഡ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിത്തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അറിയാവോ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പെൻഷൻ ഏ ഇപ്പ ഇതുവരെ വിഷുവിനുള്ളത് ഇന്നലെയും കണ്ട കൊടുത്തു തുടങ്ങി എന്താന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലെ കളക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നൂറും നൂറ്റമ്പതും രൂപയൊക്കെയാണ് സെസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പോലും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ കാശ് വെച്ചാണ് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും ആ സിനിമയെ ഇവർ ഒന്ന് പൊക്കിത്തരുന്നില്ല ഈ സംഘടനകൾ പല പ്രാവശ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അതോടെ പിടിപ്പുകേടല്ലോ അവർക്ക് എവിടെ കാശില്ല ഗവൺമെന്റിന് കാശില്ലാത്തുള്ള ഒരു സമയം കാശില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈസ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓടിയില്ലേ അടുത്ത പെൻഷൻ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ വരും ഇതിപ്പോ എത്ര നീണ്ട് നോക്കിക്കോ അടുത്ത പെൻഷൻ ഒന്നാം തീയതി വരും സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വരുമാനമാണ് വലിയ സർക്കാരിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല അത്തരം ഒരു നടപടിയിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പുതിയ ഡയറക്ടർമാരും പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും പുതിയ ആളുകൾക്കുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരും റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല താങ്കളെ പോലെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് താങ്കളൊക്കെ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് പക്ഷെ താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണിത് താങ്കൾ ചെയ്തേക്കുന്ന സിനിമയൊക്കെ ഹിറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ആ വിശ്വാസമായിരിക്കും ഈ സിനിമ ആരും ബ്രാൻഡഡ് അല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഇനി പ്രേക്ഷകരാണല്ലോ വിധി എഴുതേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പുറത്തു അസംശം പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയാലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അടിച്ചാലും പിന്നീട് കൂട്ടില്ല ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് അഭിനയിച്ചെടുത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി നൂറ് ദിവസവും ഇരുന്നൂറ് ദിവസവും ഓടിയാലും ആ സിനിമ വിജയിച്ചാലും വീണ്ടും ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സമീപിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടത്തെ സിനിമാ മേഖലയല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ മുഖം ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുഖം ഒന്ന് പതിയാൻ കിടന്ന് പാടുപെടുക ഞങ്ങള് അപ്പൊ സിപ്പിൻ സാറിനെ പോലെ ആൾക്കാർ പുതുമുഖങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇനിയും ഞങ്ങൾ പുതുമുഖങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കാണണം അടുത്ത സിനിമയാണെങ്കിലും അത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആട്ടെ ഇവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്കുണ്ട് ഇവര് പോയി രക്ഷപ്പെടും ഈ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും താങ്കൾ പല സ്റ്റേജിലും പറയുന്നുണ്ട് പല ആൾ എന്നോട് പേഴ്സണലി എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഇവരായിരിക്കും അടുത്ത താരങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പല ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു സംഭവം പടവും കൂടെ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ആവുകയും അല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഡൂന്ന് പോകുന്നതിനെ അപ്പൊ അറിയാതെ പോകും അറിയാതെ പോകും ആൾക്കാരെ അറിയാം അഭിനയിച്ചവരെ അറിയാൻ മേലാതെ പോകും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അറിയാതെ പോകും അറിയാൻ മേലാതെ പോകും അതൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് അപ്പൊ അല്ലല്ല അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട കരുത്ത നമ്മുടെ ഹിറ്റായ പടങ്ങളും പുതുമുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആളും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ കയറി ആ കാലഘട്ടവും സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് വലിയൊരു സ്പേസ് സിനിമ മേഖല പിന്നെ തിയേറ്റർ വിങ്ങിലാണെങ്കിലും സ്പേഷ്യൻസ് ഇല്ല അതെ അതെ ഇത് കണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത് മാറ്റി അടുത്തത് പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതിന്റെ കുഴപ്പം എവിടെ എന്നല്ലേ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒ ടി ടി തന്നെയാണ് ഒ ടി ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമയെ രക്ഷിച്ചതും ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒ ടി ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വനിതയെല്ലാം കണ്ട ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോഴുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇല്ലേ ഇപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇൽ പടം എന്താ പക്കാ കള
പിന്നീട് ആ പടം വികസിച്ചു ആ സിനിമയാണ് വേണ്ടി എടുത്ത സിനിമയാണ് അത് അത് ചതിയാണ് അല്ലെ കളിപ്പീരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിയോക്ക് ഞാനൊരു പുറത്ത് ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ഇവര് തന്നെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഏഹ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഞങ്ങൾ റെന്റിന് കളിക്കുന്നില്ല നല്ല കാര്യം കുറെ പ്രൊഡ്യൂസർമാര് രക്ഷപ്പെടും കാര്യം അവര് ഇതുപോലെ കണ്ടുപോയി ചാടി കുഴപ്പത്തിൽ ചാടുന്നല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാലെണ്ണം അവര് കളിക്കാതിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയും ടെക്നീഷ്യൻ സംഘടന അവരുടെ ജോലി ക്യാരി കുറയല്ലേ അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളത് പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസസ് പല മേഖലയിലും താങ്കളൊക്കെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് പല പ്രയോജനവും താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറിട്ടൊരു കഥാപാത്രം താങ്കളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പെയിൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പല കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു അല്ലേ നമ്മളൊരു സിനിമ ഒരു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെലക്ട് ഇപ്പൊ പുതിയതാണ് എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇനിയും ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സ്കോപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമകൾ നോക്കുമ്പോൾ നായികയ്ക്ക് നായിക പ്രാധാന്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും കുറേ റൊമാൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിനേക്കാളുപരി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ആറാം നമ്പരാനിൽ നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ണിമായ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കാരണം ഇപ്പോഴും സിഗ്നേച്ചർ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നും എന്നും ഫോർ എവർ യൂത്ത് ആണ് ആ ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും പ്രായമാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ മഞ്ജു ചേച്ചി വെറുതെ ലാലറ്റിനെ പ്രേമിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലല്ലോ ഉണ്ണിമായ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിമായക്ക് ആ സിനിമയിലെ കഥയിൽ ഉണ്ണിമായുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിഗ്നേച്ചർ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പോലും അതിലൊരു ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിലനിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ നായികയായിട്ടാണ് സിനിമ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും നായിക നായകൻ പ്രാധാന്യം തന്നെ കൊടുക്കണം രണ്ടുപേരാണ് നായികയായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നായികയല്ല ഈ സിനിമ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എത്ര അങ്ങനെ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ വലിയ ക്യാരക്ടർ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കയറണം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ എന്നെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു തൃപ്തി തോന്നണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഹീറോയിൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഒത്തിരി നായകമാര് വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി നായകമാർ പുറത്ത് നിന്നുള്ള നായകം വരുന്നു മലയാള നായകമാർ മാത്രമല്ല വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നും നായകമാർ അന്യ ഭാഷയിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നു അന്യ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോയി സംസാര അന്യ ഭാഷയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു മടി ഒരു പ്രൊമോഷൻ വരാനൊക്കെ മടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് താങ്കളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിലേക്ക് മാത്രം ചോദിക്കുന്നു അത്ര ഒരു പ്രവണത ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്നും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അണ്ടുന്ന മലയാളമാണെന്ന് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ന ഭാഷ എന്നുള്ളൊരു ഇതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓ ഞാൻ അന്ന് ആ സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ തമിഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ മുറിക്ക് ശേഷം ഒരു ഫിലിം വന്നു ചെയ്തു ഇനിയും ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഇന്ന ഭാഷ എന്നൊന്നുമില്ല സിനിമ എല്ലായിടത്തും സിനിമ തന്നെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഭാഷയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വരില്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ തമിഴ് ചെയ്താലും ഇനിയിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നല്ല സിനിമ ഉണ്ട് എനിക്
റെമ്യൂട്രേഷൻ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്ര കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്ര കിട്ടിയാലേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വഴി മറക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വന്ന വഴി തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഞാൻ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലൂടെയാണ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് അതിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അവസരിപ്പിച്ചൻ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോയല്ലോ അങ്ങ് പോയത് നമ്മളാര് എന്നൊരു തോന്നലായിരിക്കാം എന്നെയും അങ്ങനെ അകറ്റുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു എനിക്ക് താങ്കൾ ഒരു ബുക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ കുഷ്പു വലിയ രീതിക്ക് അഭിനന്ദനമായിട്ട് ഓഡിയോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും കുഷ്പു ഒക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുന്നു എന്നാണ് താങ്കളെ പോലെ പിന്നീട് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കടമയാണ് അവരുടെ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അല്ലെ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പോ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച അവസാന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള യാത്രയല്ലേ സിദ്ധിക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള യാത്ര അല്ലേ ആ ഒരു സൗഹൃദം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സൗഹൃദമാണല്ലോ വലുതായി വലുതായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരെ വെച്ചൊരു സിനിമ അവരെ കൊണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു സിനിമയൊക്കെ എടുക്കണമെന്നില്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ കിങ്ലെയർ എടുത്തത് അല്ല ഇപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കിങ്ലെയർ ഇപ്പൊ ഈ അടാർലവിന് മുമ്പ് എടുത്തു മുമ്പ് എടുത്ത സിനിമ അത് കിങ്ലെയർ എടുക്ക ഞാൻ ഇവര് തന്നെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവരടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടൊരു കൂടെ ചേർന്നു അപ്പൊ ഇവരൊത്തിരി ആലോചിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ അതായത് ആരെങ്കിലും പത്രക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അവർ പിരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു മറുപടി കിട്ടി കാര്യം നമ്മുടെ ആദ്യ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ തന്നെ ഒരു പടം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയില്ല അവർക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി അത് ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ മലയാള സിനിമ ഇപ്പൊ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാതാ ഈ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം അല്ലെ മലയാള സിനിമ വലിയ ലഹരി ഉപയോഗമാണ് യുവതാരങ്ങൾ ആണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അത് താങ്കളുടെയൊക്കെ സംഘടനയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് രഞ്ജിത്ത് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാബുരാജം എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുന്നു അമ്മ സംഘടനയിലും ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്നാണ് ഈ ടിനി ടോമും ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഒരു മേഖല ഈ ലഹരി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സംഘം ഈ മലയാള സിനിമയിലുണ്ടോ ഓ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഒരു 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 കോക്കസ് തന്നെയുണ്ട് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാതെ അവരുടെ അല്ലാതെ ടെക്നീഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെ വലിയൊരു വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇവരെ താങ്ങി ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവരും അതൊരു വേറൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അവരതിനകത്ത് മാത്രം അതിൽ മാത്രം ഇതാവും എന്താണ് അഭിനയമെങ്കിൽ അഭിനയം പാട്ടെങ്കിൽ പാട്ട് അങ്ങനെ എത്ര നാള് തുടരും അല്ലെ നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രശ്നക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുന്നത് അതാണ് അതാണ് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തിനു അവരോട് തന്നെ പോകണം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ ഓ അവരുടെ തല കണ്ട ഒ ടി ടി വിൽക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇപ്പൊ ഈ ഒ ടി ടി ഒക്കെ പോയി അവർ റേറ്റിംഗ് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം 
റേറ്റിംഗ് ഇന്ന നടൻ ഉണ്ടെന്ന് പറച്ചിലേ ഉള്ളു ആ നടന്റെ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോയിച്ച് ഇവർക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഇല്ല ആർക്കും ഇല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ പ്രശ്നക്കാരുടെ ശ്രീനാഥ് വാസിയും ഷൈനികുമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവർക്കെതിരാണ് ആരോപണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരെടുത്ത് ശ്രീനാഥ് വാസിയുടെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഈ രണ്ട് പേരിലാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നങ്ങൾ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതിയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പേരുടെ പേരിൽ വേറെ പരാതികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇത്രയും ഗൗരവമായി കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇവര് ഈ ഈ പരാതി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നത് സർക്കാരിലേക്ക് ഈ ലിസ്റ്റുകൾ കൈമാറും ഉള്ള സാധ്യതയുമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നത് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കൈമാറിയാൽ മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും കയറി എക്സൈസും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് പണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ മതി ഇതൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ അന്ന് റെയ്ഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന അത് ഇതുവരെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഇനിയൊരു നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താങ്കൾ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ റെയ്ഡ് നടത്താൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും സംഘടനയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും സംഘടന കൊടുക്കുമോ കൊടുക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ അവർ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കതന്നെ കാര്യം ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാരുമായി പെണ്ണുങ്ങളുമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് വേറെ തലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പരാതി ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഈ പരാതി രണ്ടു പേരുടെ മാത്രമേ കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള പരാതി കിട്ടിയിട്ടില്ല പരാതി പരാതി വന്നാൽ എടുക്കും എന്നൊക്കെ അവർ പറയാലേ ഉള്ളു പരാതിയായിട്ട് കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പരാതിയായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഏതാ ഇവരുടെ രണ്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ പരാതിയായിട്ട് എഴുതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എഴുതി കിട്ടിയാൽ അത് അടുത്ത പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അത് കാര്യം ഫെഡപ്പായി അതാണ് മടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കളി മടുത്ത് സമയത്തിന് വരാൻ മടുപ്പില്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഈ സമയം പാലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നടന്മാര് എന്തിനു ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോ ഈ പിള്ള ഇവരൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട മമ്മൂക്കയും ലാലിനെയും തന്നെയാണ് നാപ്പത് വർഷം അവർ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല അവരുടെ ആ പ്രത്തിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ മനുഷ്യരോടുള്ള പെരുമാറ്റം കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം പ്രൊഡ്യൂസറിനോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഇവർ വേറെ ആരെയും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട മമ്മൂക്കയും ലാലിനെയും തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇന്നും അവരങ്ങനല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവര് അല്ലേ എന്തുവാണ് ആനയാട് പോലുള്ള വ്യത്യാസം സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്ന് മേക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഇവരെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നില്ല ആ ഇവര് മണിക്കൂറോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഈ മലയാള സിനിമ എത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഷയിലും വെച്ച് നോക്കും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെന്നറിയാമോ ഇന്നസെൻറ് ചേട്ടൻ മരിച്ചപ്പോ ഇവിടെ പലയിടത്തും ഈ പിള്ള ഈ ഈ നടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരാള് വന്നിട്ടില്ല യുവതാരങ്ങൾ വന്നില്ല ഒരു യുവതാരം ഒന്നുമില്ല അവിടെ പിന്നെ ടോവിനോ മാത്രം തൃശ്ശൂർ വന്നു വേറെ ആരും ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല അതൊരു വേറൊരു തോട്ടും ചിന്തയും വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇന്നസെൻറ് ചേട്ടൻ മരിച്ചപ്പോൾ യുവതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാത്ത ഭയങ്കര സങ്കടകരോടൊപ്പം തന്നെ ഡബ്ല്യു സി സി അംഗങ്ങൾ ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാത്ത വലിയ ചർച്ച നടന്നതാണ് ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവർ ജീവിച്ചു വന്നു അങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇവരെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് എനിക്കൊന്നും ഇവരെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരറിയുന്നില്ലായിരിക്കും അവരതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ലഹരിയിലൂടെ യാത്ര അവരെ ഭരിക്കുന്ന അതാണ് പക്ഷെ നല്ല നടന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം നല്ല നടന്മാരാണ് നമ്പർ വൺ സിനിമകളിൽ എപ്പോ ഇത് അടിക്കുമ്പോ ഇത് അടിച്ചാലും ഇവർക്ക് നല്ല അഭിനയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുഖത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും വരില്ല വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതോ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ പഴയ കഞ്ചാവ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയില്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഭിനയം അല്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് നമ്മള് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ മൂടില്ല എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് മൂടായാലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ആ ഫോൺ സംഭാഷണം ആ സുബേറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്
ഒന്ന് അഭിനയിക്കാൻ വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥ മലയാള സിനിമ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഡബ് ഒരുപാട് സിനിമ ഇപ്പോഴും ഡബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനും ന്യായങ്ങൾ പലതാണ് പലതാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പറയാം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശാപമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലഹരി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ അഭിനയം വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് അഭിനയിക്കട്ടെ അത് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ അഭിനയിക്കട്ടെ പിന്നെ മാറ്റിയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വെറുതെ വിട്ടേക്കാം പണ്ടും ഈ കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സെറ്റിലൊന്നും അല്ല മാറി മൂലക്കിരുന്നൊക്കെയല്ലേ അന്നും അന്നും ആ മൂല ആരും അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും മൂലക്ക മരത്തിന്റെ വീട്ടില് ഇതിപ്പോ അതല്ലല്ലോ എല്ലാരും കൂടെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നല്ലേ അടിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി ഇവര് ഇരിക്കേണ്ടി വരും പെൺ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരും അഭിനയിപ്പിക്കണ്ടേ കഷ്ടത്തിലായി പോയില്ലേ പൈസ പോയി അതാ പറഞ്ഞു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയണം ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ആണ് സിനിമ അതിന്റെ പൈസ മുടക്കിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അവരായിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക കാലഘട്ടമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ശാപം അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞല്ല അഭിനയിക്കാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ട അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഇതൊന്നും വേണ്ട അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടും ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്നും നമ്മള് നമ്മളൊന്നും ജനിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവര് അതെ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് അഭിനയിക്കാം ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയുള്ള കാല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെ എത്തിപ്പെടും എവിടെയൊക്കെ ലൊക്കേഷനുകൾ എക്സൈസിൽ റെയ്ഡ് വരും ആരൊക്കെ അകത്തു പോകും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കേസുകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പേരുദോഷം സിനിമാ മേഖലയ്ക്കാണ് ഒരാളെ അതാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ലഹരി ഉപയോഗം എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് അതിലാന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരാളല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും പക്ഷെ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു മേഖലകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളായി വന്നിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ സിനിമയിലെ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഫീല് നമുക്കൊരു ഭയപ്പാടുണ്ടാകുന്നു വലിയ റിസ്ക് എടുത്ത് അഭിനയിച്ച സാധനമാണ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കണ്ടു തിയേറ്ററിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടത് അത് സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു കഥാപാത്രം ആഴത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഓരോ ലുക്കും നമ്മുടെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും അതെ ഭീകരമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൊതിയാണ് അഭിനയം അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഈ ലേറ്റ് ആയി ലേറ്റ് നൈറ്റ് പോയാലും ശരി ഉറക്കില്ലാതെ പോയാലും ശരി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആക്രാന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊതിയാണ് ാണ് <laughs> 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 ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് അതാലോചിച്ചാ മതി എല്ലാം വരും അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാ മതി ഇത്രയും ക്രൂ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് യുവ താരങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും അനുഭവ പാഠങ്ങളാണ് കണ്ടു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പുതിയതായിട്ട് ബഡിങ് ആവരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഉപദേശം പറയില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഭിനയം പറഞ്ഞ അവിടെ ഉള്ള നൂറ് പേരെ മാത്രം മനസ്സിൽ ഓർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം മൂടാവും വേറെ മൂടിലേക്ക് അത് വലിയൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പണ്ട് വേറൊരു മൂടുണ്ട് പണ്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നല്ലേ സ്വർണ്ണ വിലയാണ് ഫിലിം ദിനി എന്ന് പറയും 
അത് നമുക്ക് സിനിമയോട് ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ തൊരയുള്ളവര് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അതുവരെ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഒരു ടേക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടേക്ക് ആകുമ്പോ എനിക്കൊരു പേടി ആ കാരണം ടൈം പോകുന്നു അവരുടെ ഫേസിൽ ഡയറക്ടർ ഇവരുടെ ഫേസ് ഇവരെ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് മാറിയാൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ വരും ഒരു സമയം പോകുന്നു അവര് വിചാരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ളവര് കൂടി ചുമ്മാ കിടന്ന് പള്ളിക്കെട്ടാവുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സീനുകൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ട ഇൻഡോറിലൊക്കെ കുറെ സീനുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വലിയ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് വലിയ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ ഇൻഡോർ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഈ ലൈറ്റ് പോകുന്ന സീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ട് ഷോ നമ്മൾ കാരണം ലൈറ്റ് പോയി അല്ല എത്ര ടൈക്ക് എടുത്താലും നന്നാക്കി കൊടുക്കാൻ അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് ഡയറക്ടർ വിട്ടു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കിതിൻ്റെ സോങ്ങുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ താങ്കളെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ഒക്കെ കാണും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിയതും ഗംഭീരമായിട്ട് ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പഠന കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പഠിച്ചിരുന്നു ഡാൻസിനോട് എപ്പോഴും ഒരു ചായമുണ്ട് കുഞ്ഞിൽ വളരെ കുഞ്ഞിൽ അത് അമ്മയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം എന്നെ ഉന്തി തള്ളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചേർത്തതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഡാൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി സിനിമയിലേക്ക് അമ്മ ഉന്തി തള്ളി വിട്ടോ ഇല്ല സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യാമറ ഇടുന്ന ഒരുപാട് ദൂരം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നൊരു ഒരു സ്പാർക്കാണ് ഈ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് അതെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നൊരു മടി വിടാനൊരു മടി ഭയങ്കര അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എന്നും വരും കൂടെ ഇരിക്കും കൂട്ടിയിട്ട് വരും ഇരിക്കും കൂട്ടിയിട്ട് വരും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയ്ക്കൊരു ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ അവൾ മാനേജ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൈ അകലത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ത്രെറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും മോശം സാഹചര്യം വരാം പക്ഷെ അത് നേരിടാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അത്ര അത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താന്നുള്ള സിനിമ കാണിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പാട്ടുകളോട് ഭയങ്കര പ്രിയമാണ് താങ്കളുടെ സിനിമയിലൊക്കെ ഹിറ്റ് പാട്ടുകളാണ് പാട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാണ് ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എത്തി ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സിനിമ ഇതിലും പാട്ടുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് ഇത്ര പാടുമോ പാടത്തില്ല പാട്ട് ആസ്വദിക്കും കേൾക്കും എങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ രണ്ട് ലൈനൊക്കെ പാടാറുണ്ടല്ലോ വീട്ടിലൊക്കെ അതുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആലപ്പുഴയില ആയിരുന്നല്ലോ ആലപ്പുഴയിലാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കുഞ്ചാക്കോയുടെ വീട് അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചു നാളും വലിയ കുഞ്ചാക്കോ കുടുംബം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അടുപ്പമാ കുടുംബമായിട്ട് കുഞ്ചാക്കോ ഉള്ള കാലം മുതലേ നമുക്ക് കുഞ്ചാക്കോ ചാക്കോച്ചന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ ഉള്ള കാലം മുതലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം കുഞ്ചാക്കോയുടെ സിനിമകളിലെല്ലാം പാട്ടിറ്റാണ് കുഞ്ചാക്കോ സിനിമകളിലാണ് പാട്ട് ഹിറ്റാണ് അപ്പോ തലേ ദിവസം നമ്മളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവര് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയോടുള്ളൊരു ഈ കൊച്ചിലെ മുതലേ അപ്പൊ അവരുടെ പാട്ടുകളല്ലേ ഇറ്റ് ഇവര് ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇടലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കലും കേക്കലും ഇതൊക്കെ വലിയൊരു രസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രായമായപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുച്ചാ കുഞ്ചാക്കോട്ട പടങ്ങളിലെല്ലാം പാട്ടിറ്റാണ് അവരടിന് എടുക്കുന്ന പെയിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നാം ഉദയ വന്നപ്പോഴും കണ്ട് അവരെടുക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ ഉണ്ട് പാട്ടിന് ഇത് എന്നെയും പിന്നെ പാച്ച് പാച്ച് ഫാസലിൻ
ഇതൊക്കെ എന്നെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് പാട്ടില്ല പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നോക്കത്ത വരത്തിൽ ആയിരം കണ്ണുമായി വന്നത് അത് ജെറി എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാഴ്ച നിന്ന് പാട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വാച്ച് നടന്നു വരും നടന്നു വന്നു എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മൂന്ന് വാച്ചിട്ട് പാട്ട് വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്ഥലം വാച്ച് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു ഇത് അത് സമയ മാതത്തിൽ അതാണ് ആയിരം കണ്ണുമായി വന്നത് ആയിരം കണ്ണുമായി ഇന്നും പാട്ട് സിനിമയിൽ ഹിറ്റാണ് പല സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് എത്ര മുപ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് ജനിച്ച കൊച്ചി ഇന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി അതിന്റെ കൊച്ചിന്റെ കൊച്ചിനും ഇപ്പൊ ആ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ വലിയൊരു പാട്ടുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയത്തിനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ താങ്കൾ ഈ സ്റ്റൈലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എന്താണ് പണ്ടത്തെ കുറെ വേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഗുണ്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായികയുടെ അച്ഛനായിട്ടും ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റൈലാണ് പണ്ട് മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ വല്ല മോഹമുണ്ടോ ആരെങ്കിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണം തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ താങ്കളുടെ ഈ സിനിമയും പൊന്നാകട്ടെ ഏഹ് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ സിനിമ തരുവാണ് ഏഹ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതുമുഖത്തെയും വെച്ചെടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത ഔസേപ്പ് ഔസേപ്പത്തിൻ്റെ എടുത്ത പടങ്ങളെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങൾ വെച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു അടാറുള്ളു സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ വിജയമുണ്ടായ പടം തിയേറ്ററിൽ അത്ര ഓടിയില്ലെങ്കിലും ബിസിനസ് പരമായി വലിയ വിജയമുണ്ടാക്കിയ പടം അതുപോലെ ഇത് തിയേറ്ററിലും ബിസിനസ് പരമായി വിജയിക്കട്ടെ മിസിങ്കൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് വിജയിക്കോ വിജയിക്കത്തില്ല നമുക്ക് അറിയത്തുമില്ല എന്നാലും അടുത്ത സിനിമ പൊതു അതാ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ദിവസം കാണുന്നവർക്ക് കാണുന്നവരുടെ ടിക്കറ്റും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും കാര്യം നമുക്ക് അയച്ചാൽ ഇതൊരു കോസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മളുണ്ട് ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അതിന് ആൻസർ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അവൻ സീൻ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല എന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് ചോദ്യം കാണും ഇത് കൃത്യം നമുക്ക് അയച്ച് തരികയും വേണം അയച്ച് തരാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ടീം കാണും ആ ടീം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേരെ ആ മൂന്ന് പേരെ ഈ ഫൈൻ ഫിലിംസിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ബാനറിൻ്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ അവരെ അഭിനയിപ്പിക്കും അവരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നടനോ നായികയാകാം ഫസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓഡിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഈ സീൻ നല്ല അത് ഒരു ഒരാൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എടുക്കാനാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് വൈഡ് ഓഡീഷൻ ആണിത് മറ്റേത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓൾ കേരള വൈഡ് ഓഡീഷൻ നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നവനായിരുന്നു ആണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ അവനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പകുതി അവരാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ പകുതി ജോലി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവരെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കഴിയുമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് പേരായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത പടത്തിൽ അടുത്ത സിനിമയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തോളൂ മാർക്ക് ഇടുന്നത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിടും മാർക്ക് വീരിടും അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഒന്നില്ല നായകനാകാം അല്ലെങ്കിൽ നായികയാകാം ഒത്തിരി ഓഫറാട്ടോ ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ വി സിംഗൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും തിയേറ്റർ ഇപ്പോൾ കാണാം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക കാണാതെ സിനിമയെ കൊല്ലരുത് ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രയത്നമാണ് നൂറോ നൂറ്റമ്പത് പേര് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ സൂ